El último informe de la Contraloría General de la República detalla que uno de cada cuatro grandes contribuyentes declararon cero en sus utilidades en los periodos fiscales 2010-2016. Según este informe, se evaluó la gestión de recaudación y fiscalización del impuesto a las utilidades de las grandes empresas territoriales. En el informe, la Contraloría determinó que un 21% de las empresas declararon pérdidas y un 6% declaró cero de impuestos. En el periodo 2010-2016, se determinó que efectivamente un 27% de estas declaraciones presentaron pérdida o cero, impuesto en el, eh, o cero impuesto en lo que es el impuesto a las utilidades. Y eh, eso lo que significa es que también eh, encontramos que hay eh, digamos, un grupo de empresas que lo hace digamos, de forma reiterada durante tres, cuatro o cinco periodos. Para Albino Vargas, secretario general de la NEP, estas cifras le dan la razón y apunta a que el déficit fiscal no es responsabilidad del sector trabajador. Nos da la razón. Este país no puede aprobar ningún plan fiscal y mucho menos contra la clase trabajadora con esos niveles de evasión que superan los 8 puntos de Producto Interno Bruto. Estamos hablando de gigantescas cantidades que bien podrían controlándolas un poco, eh, ayudar mucho al déficit fiscal. Los diputados de la Comisión Fiscal señalan que las transformaciones del impuesto de ventas a un impuesto al valor agregado ayudarán a controlar a las grandes empresas. El hecho de uh, aplicar el IVA, el impuesto al valor agregado, en sustitución al concepto que tenemos de impuestos sobre las ventas, permite aumentar la cobertura de la administración tributaria para poder realizar controles. Y uno de los elementos importantísimos a través de todo esto, pegado por ejemplo con factura electrónica, es el poder tener un detalle de cuál es el nivel transaccional que tenga al final que tener una relación lógica con la presentación del impuesto de renta. Y el tema aquí es que hemos enfocado esta discusión en cobrarle más a la gente y se ha perdido mucho la discusión de cerrar ese tubo de la evasión y la ilusión Fiscal. Por eso es que desde el Frente Amplio hemos venido proponiendo una serie de proyectos para hacer mucho más transparente eh, el tema de la presentación de los impuestos, de la, las declaraciones, para evitar al máximo el uso de sociedades de papel para diluir eh, la renta, porque eso es lo que pasa, lo que sucede es que se utilizan, eh, se hacen compras eh, ficticias. Las grandes empresas territoriales son contribuyentes con altas capacidades económicas, las cuales tienen activos o rentas brutas superiores a los 20 mil millones de colones o una recaudación tributaria superior a los 80 millones de colones. Según el ente contralor en el 2016, las más de 500 empresas catalogadas como grandes empresas territoriales tuvieron activos totales por 5,2 billones de colones y rentas brutas por 4 billones de colones.